ወደ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም ከኛ ጋር እየተከታተላችሁ ያላችሁ ይሄ የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መድረክ ነው በዚህ ጥናታችን አብረን የእግዚአብሔርን ቃል ያለፉት ጥቂት ሳምንታት እያጠናን ነበር ያጠናን ያለንበት ራስ ደግሞ ለመጨረሻው ዘመን መዘጋጀት የሚል ነው ያለንበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን እንደሆነ ቃሉ የሚያስተምረውን በማመን ለዚህ ዘመን ደግሞ ለናደርግ የሚገባንን ዝግጅት አሁንም ከቃሉ ለመረዳት ዋና ላማ ያደረገ ጥናት ነው በዚህ ጥናታችን ክፍል 3 ላይ ደርሰናል በዚህ በሶስተኛው የጥናታችን ክፍል ኢየሱስና የራይ መጽሐፍ በሚል ራስ ነው የምንወያየው ከኔ ጋር አብረውኝ ያሉ ተዋያዮች አሉ ወንድሜ ድራባ ከፖርትላንድ ወንድሜ ዳዊት ከጀርመን ወንድሜ አትክልት ከደቡብ ኮሪያ እንደዚሁም ወንድሜ ወንዶስን ከአሜሪካ ካንሰስ ሲቲ ከኔ ጋር ይገኛሉ አብረን እግዚአብሔርን ቃል በየተራ እየተዋያየን ይሄንን ወደና አንተ እናደርሳለን በዚህ ሁሉ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመራንና ደግሞ በመንማርበት ጊዜ ቃሉን ሊያስረዳም እንጸልያለን ወንድሜ አትክልት ለጸሎት ጋብዛለሁ እሺ እንጸልይ መልካም አባት በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ሁሉ ለዘለ ዓለም ለአንተ ይሁን አባት ሆይ ስለዚህ መልካም እድል ደግሞ ያው ቃል ህንድና ጠና በተለያየ ቦታ ብኖንም አንተ መንገድን ስላዘጋጅልን ጊዜንና እድልን ስለሰጠህን ክብር ሁሉ ለዘለ ዓለም ለአንተ ይሁን አሜን ደግሞም ጌታ ሆይ አድማጮቻችን መልካቾቻችን በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ሁኔታዎች ሆነው ከኛ ጋር ይሆናሉ በኢየሱስ ስም እነሱንም እንትባርካቸው አባት ሆይ አንተ የምትከብርበት ሁላችንም የምንባበክበት ብዙዎች ደግሞ የሚድኑበትና የሚለወጡበት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንዲሆን እንጸልያለን ማንኛውም የጨለማ አሰባበ ማንኛውም የክፉ ምክር በኢየሱስ ስም ይወደቀ ይሁን በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ እንግዲህ ራሱን እንዳስተዋወቀው ኢየሱስ እና የራይ መጽሐፍ የሚል ነው የዛሬ ጥናታችን በቀደመው ጥናት ከዳንኤል መጽሐፍ ነበር የተመለከተ ነው አሁን ደግሞ ወደ ራይ መጽሐፍ ያመራ ነው በአዲስ ኪዳን በመጨረሻው መጽሐፍ ላይ የምናገኘው መጽሐፍ ነው እንግዲህ የራይ መጽሐፍ እነዚህ ሁለት መጽሐፎች ዳንኤል እና የራይ ዮሐንስ መጽሐፍት በተለይ አሁን በመናነሳው ራስ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ትንቢቶችና በዛ ዙሪያ በአብዛኛው የሚጠቀሱ ናቸው በተለይ ደግሞ የራይ መጽሐፍ የራይ መጽሐፍ ግን በውስጡ በኋላነት ያዘው ማአከል አድርጎ ፍንትው አድርጎ የሚያሳየን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሆነ ነው እንግዲህ የዛሬው ጥናታችን መሪ ሐሳብ ይህንን ከናንተ ጋር سنካፈል የተለያዩ ጥናቶችን ወደ ጥናቱ የሚመሩንን ጥያቄዎች እናነሳለን የመጀመሪያው ጥያቄ የዚህን መጽሐፍ አወቃቀር በተመለከተ ይሆናል የመጽሐፍ አይሁለት ምራፎች አሉት እነዚህ ምራፎች እንዴት እንደተዋቀሩና በዛው üst የምናያቸውን ቁልፍ ነገሮች በተመለከተ ወንድሜ እሺ እግዚአብሔር ስለኝ የራይ ዮሐንስ መጽሐፍ ድንቅ የሆነ አወቃቀር ያለው ሁላችንም እንደምንናቀው በመጽሐፍ ሰአችን ውስጥ የመጨረሻው መጽሐፍ ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የብሉይ ኪዳን እና ያዲስ ኪዳን ትንቢቶች ሚገናኙበት እና ሚደመደሙበት መጽሐፍ ነው ሆኖ እናገኘዋለን ሁሉ ለገብ መጽሐፍ ነው ለማለት ነው ሁሉን የሚያካተተን ቦታን አስመልክቶ ምድርን ባህርን ሰማይንም ያጠቃልላል እና ማንን የሚናካ የሚዳስስ ነው ከተባለ ደሙ በዚህ ምድር ላይ ካለ ነው ሰዎች አልፎ ስለ መላእክት ሰማለን ስለ አራቱ ሽማግሌዎች እናንም ባለን እግዚአብሔር አብ ወል መንፈስ ቅዱስም እስቱ በተለያየ ሁኔታ እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉን ያጠቃለለ በተለይ ስካም በታሪክ ሲደረግ የነበረውን ታላቁ ነው ዘገብ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ከነ መፍቴው ከነ ታሪካዊ ክስተቶችና ድብዳሜ ድረስ የሚያደርስ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ሊጠና የሚገባ ወሰኝ የሆነ መጽሐፍ ነው። በሰባቶች የተደረጀ መጽሐፍ ነው። እና መግቢያውና መደምደሚያውን ሳይጠቃለል ሰባት ያህል ክፍሎች አሉት ምናልባት አሁን 
በመስል የተደገፈ ወይንም አወቃቀሩን የሚያሳይ አህ እሺ ቀርዋል እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዘጠኝ ክፍሎች አሉት እንዳልኩት ከመግቢያውና ከመደምደሚያው ወጪ ሰባት ክፍሎች እንዳሉት ነው እናገኘው በሰባቶች የተደረጀ ነው ስል ራዩ በመጀመሪያ ለዮሐንስ የቀረበው በሰባተኛው ቀን ነው ከመግቢያው ቀጥሎ ምናገኘው ሰባቱን ቤተክርስቲያናት ነው ለነዚህ ቤተክርስቲያናት የተሰጠ ምክር ከጌታ ማለት ነው በየስማቸው የቀረበላቸው ምክር አለ ከዛ ቀጥሎ ምናገኘው ሰባቱን ማህተሞች ነው እነዚህ ማህተሞች ደግሞ አሁንም ታሪክን በተለይ ቤተክርስቲያንን ታሪክ ያለፈውን አሁን ያለውንና የሚመጣውን በሚዳስስ መልኩ በሰባት ማህተሞች የተቀመጠ ክፍል እናገኛለን ከዛ በመቀጠል ምናገኘው ሰባት መለከቶች ነው እንግዲህ ጊዜ ለወደፊት ጊዜ ስናገኝ በደንብ ምን ተነተነው እንችላለን መለከቶች ያው የ የፍርድ ወይም የማስጠንቀቂያ የጦርነት ምሳሌ ያላቸው በብሉይ ኪዳን የተመለከተ እንደሆነ ማለት ነው እና አሁንም ቤተክርስቲያን ላይ በሚደርሰው ትራትና ጥቃት ከዛ የተነሳ እግዚአብሔር የሚወስዳቸው ምርምጫዎች አሁንም በሰባት አደረጃጅ ፈል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እናገኘው ስለ አዛብ ቁጥ አስመልክቶ ዲያብሎስ በአዛብ አማካይነት ቤተክርስቲያን ላይ የሚሰነዝረውን ጥቃት አስመልክቶ ነው ከጥሎ ያለው ክፍል በዚህም ክፍል ውስጥ እንግዲህ በሰባት ምልክቶች ውስጡ ሰባት ምልክቶችን እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቁጣ ባዛብ ቁጣ ምክንያት እግዚአብሔር የሚሰጠውን ምላሽ ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው ይሄም ሰባት ክፍሎች አሉት ሰባት መከፈቶች እንዳሉና በመጨረሻ ባቢሎን የቤተክርስቲያን ተቃራኒ ማለት ነው ዲያብሎስ የተከመበት ምድራዊ ተቋማት በሷ ላይ የሚደርሰውን ፍርድ እንደዚሁ እንዳልኩት በሰባት አርጎ ነው የሚገልጸው ማለት ነው በመጨረሻ ደግሞ የክፋት ያመዝ እግዚአብሔር ላይ የተነሳው እግዚአብሔርን አመፈልግም የእግዚአብሔር ስርዓት ልክ አይደለም የሚለው የሰይጣን እንቅስቃሴ በመጨረሻ የሚጣፋበት ምክቱን እንዴት እንደሆነ የሚያሳይ ደግሞ ክፍል አለ ማለት ነው ኤም ክፍል ውስጡን ተጋብለን በመንመለከትበት ጊዜ በሰባት ኑስ ክፍሎች የተደረጀ ሆኖ እናገኘዋለን ከዛ በመቀጠል ጦርነቱ እንዳበቃ ክፋት እና አመጽ ከመድር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ከፈጠረው ዩኒቨርስ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ከተወገደ በኋላ ደግሞ ወደ ሚቀጥለው ክፍል ስንሄድ ስንሸጋገር ስለ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ይናገራሉ ስለ አዲስቱ ሰማይና ምድር ደግሞ ይናገራሉ ክፍል እናገኝና በስተመጨረሻ መደምደሚያው እናገኛለን ማለት ነው። እና ጅማሬው ላይ ራዕዩን ለዮሐንስ የሰጠው ያስናናው ያበረታታው ከሞት የተነሳው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ስለ መምጣቱ ለቤተክርስቲያን ለዮሐንስ ብቻ ሳይሆን ለቤተክርስቲያን ዛሬም ያለነው ለኛም አበረታቻ ሰጥቶን መጻፉ በዛ ያልቃል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ለዚህ ግሩም የሆነ መግለጫ በእውነት የራይ መጽሐፍ ወንድሜ ድርባው እንደተናገረው ጅግሩም ድንቅ በሆነ መዋቅር የተዋቀረ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት ከዚህ በስተጀርባ እንዳለ ደግሞ በርግጠኝነት እናውቃለን እንግዲህ በዚህ መዋቅር ውስጥ ያለውን ሐሳብ ደግሞ ትንሽ ተንተን ያደረግን سنመለከት ወደ ወንድሜ ዳዊት ጥያቄን መሰንዘር ፈልጋለሁና እንደተናገርኩት የዚህ መጽሐፍ ዋና ትኩረት ያለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንደመሆኑ መጠን ጌታችን የተገለጠባቸው የተለያዩ ምስሎች አሉ በራይ መጽሐፍ ውስጥ እስቲ ጥቂቶቹን ብታካፍለን 
እሺ አመሰግናለሁ ራይ መጻፍ በባሪያው በዮሐንስ የተጻፈው ገና ሲጀምር ይህ ይህ መጻፍ አመጣጡ ራሱ እግዚአብሔር ለኢየሱስ እንደሰጠው በዚህ ደግሞ ባተካላይ ዋናው ተዋናኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ዋና ተዋናኝ በተለያየ መልኩ ብዙ ነው በነዚህ 22 ምራፎች አግኝዎችን በበጉፊት በግንባራቸው ተደፉ ይላል ስለዚህ በበግ መልክ ቀርባል እንዲሁም ደግሞ ተደፍተው ተገዱለት ሲባል አምላክ እንደሆነም ይተክሳል ማለት ነው በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በራይ ምራፍ አንድ ቁጥር 8 ላይ ስለ ሞቱና ስለ ትንሳኤው ይናገራል ማለትም ራሱ ሲናገር ምን ያህል እኔ ሞቼ ነበር አሁን ግን ያው ነኝ ነው አሁን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነኝ ብሎ ይናገራል ማለት ነውና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው እሱ ወደዚህ ለምን እንደመጣ ወደ ምድር እንደመጣና የሰዎችን ሁሉ ኃጢያት ዓለምን ሁሉ ኃጢያት አስወግዶ እንዲሁም ሰሞኑን እንዳከበር ነው የክርስቲያኖች ባል ትንሳኤው በትንሳኤ እንደተነሳና ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ እንደ ዓለም አዳኝ ሆኖ ቀርቦ እናያለን ማለት ነው በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ብራይ 19 ምራፍ 11 እስከ 15 እና ነበሩም ሁሉንም ቤታችሁን አንተ አንብቡት በታላቅ ኃይል በታላቅ ግርማ እንዲሁም ፍርድን ለመፍረድ ወደ ምድር እንደሚመለስ የሚናገርበት እንትክስ እናያለን እዛ ላይና በዳግም እንደሚመለስ ያ ከዚህ በፊት መጥቶ የነበረው ለሰዎችን ኃጢያት ለዋጋ ሊከፍል ይመጥቶ የነበረው ዳግም ተመልሶ ደግሞ እንደሚፈርድ ባለማት ላይ እንደሚፈርድ የሚናገረውን ጥቅስ እናነባለን ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ እንደ ፈራጅ ሆኖ እንዛ ላይ እናቀርባለን እናያለን ማለት ቀርቦ እናያለን ማለት ነው በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያዘ እኔ አልፋና ኦሜጋ ነኝ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ነኝ በማለት ክርስቶስ በአጠቃላይ በመድር በአደለም በመድር ታሪክ ብቻ በአጠቃላይ በዩኒቨርስ ውስጥ እሱ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እንደሆነ እሱ አምላክ እንደሆነ እሱ ይሁሉ በሁሉ እንደሆነ የሚያሳየውን ክፍል እንመለከታለን ማለት ነውና ክርስቶስ የራይ መጽሐፍ ዋና ተዋናይ እንደሆነ እነዚህ ጥቂቶች ጥቅሶች ይገልጹልናል ዲያብሪ ስለነ ወንድማችን ዳዊት እውነት ነው እንግዲህ ራይ መጽሐፍ በተለያዩ ምስላዊ ወይም ደግሞ ተምሳሌታዊ መግለጫዎች የተሞላ መጽሐፍ ነው አውሬዎችን እንመለከታለን ቀደም እንደተነገረው መለከት አለ መቅሰፍት አለ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ግን በራይ መጽሐፍ ውስጥ በእነዚህ ሁሉ አውሬዎች ማከከል ጎልቶ የሚታየው አሁን እንዳቀረብከው ያ የእግዚአብሔር በግ የታረደው በግ እንደሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ እሱም ደግሞ በተለያዩ ምስሎች ተገልጦ እንደምንመለከተው በጥሩ ሁኔታ አስረድተናል በኋላም ደግሞ የዚህን ጥያቄ ተመልሰን መተን አንድ አንድ ተጨማሪ ሀሳቦችን የምንከፋፈልበት ጥያቄ ኖረናል ግን ከዛ በፊት እንደ መሸጋገሪያ እንደሆነ አሁንም ከዚሁ ከመስላዊው መግለጫ ሳንወጣ የቤተ መቅደሱን ሁኔታም ደግሞ በዛው ውስጥ እንመለከታለን እስቲ በዛ ላይ ከቤተ መቅደሱ ንድፍ ጋር በተገናኘና እንደዚሁም ከራይ ዮሐንስ መጽሐፍ ዋና ሐሳብ ጋር በተጎዳኘ ወንድማችን ወንዶሰን ሐሳብ ይሰጠናል እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ምክንያቱም በጀመሪያ በዚህ በራይ መጽሐፍ ውስጥ በዋናነት ማን ነው የምናየው ከሚለው ሐሳብ ጀመረ እዛ ላይ ስናይ ኢየሱስ ማከሉ መሆኑን አየ አሁን ደግሞ የጠየቀው ጥያቄ ከቤተ መቅደሱ አንጻር እንዴት ነው የራይ መጽሐፍ ላይ የምንመለከተው የሚለው ነውና 
በተመቀደሱ በሰፊ በራይ መጽሐፍ ውስጥ ተዳስሶ እናገኘዋለን እንግዲህ ይሄ በተመቀደስ ከክርስቶስ ማአከል ከመሆን ጋራ አብሮ የታያዘ ነገር ሆኖ ነው እናገኘው የራይ መጽሐፍ ማአከል እንደመሆኑ የክርስቶስ ዋንደኛው ወይ መሰረታዊ የሆኖ አገልግሎት በቤተመቅደሱ ውስጥ የሚከናወን መሆኑ ቤተመቅደሱ በሰፊው እንዲገለጽ ምክንያት ሆኖ ነው የምናየው ስለዚህ ከዛ አንጻር እንዴት ነው እዚ ላይ የራይ መጽሐፍ ውስጥ ቤተመቅደሱ ተገልጾ የምናየው ስንል በጣም ሰፊ በሆነ ሁኔታ ተገልጾ እናገኛለን እንግዲህ አንድ ወደ ሰባት የሚሆኑ የማሳያ ንጥቦችን ማንሳት እንችላለን እንግዲህ ራይ ምራፍ አንድ ላይ ሄደ ከሚያሳየን ነገሮች መካከል አንዱ የቤተ መቅደሱን ሁኔታ በተመለከተ ይሆናል ምክንያቱም ምድራዊ የነበረው ቤተ መቅደስ በተመለከተ ወደ ብሉ ኪዳን መጽሐፍ ሄደልን መለከት እንችላለን ያ የብሉ ኪዳን መጽሐፍ ላይ ምናገኘው ምድራዊው መቅደስና አሁን እዚህ ጋር የምናየው ነገር ተመሳሳይነት እንዳላቸው እናያለን እንደገና ወደ ራይ ምራፍ አራት እና ምራፍ አምስት ላይ ስንሄድና ስናይ ደግሞ በሰፊው የምንመለከተው ሌላ ነገር አለ በሰፊው የምንመለከተው ሌላው ሁለተኛው ነገር ምንድነው ብለን سنጠይቅ የቤተ መቅደሱ በር የመከፈቱ ነገር እንግዲህ ይነገረናል በር ተከፈተ ይለናል እንዲያውም እሱን ጥቅሱን ባነበው ጭምር ደስ ይለኛል ወደ ራ ዮሐንስ ምራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ስናነብ እንደዚህ የሚልቃልና ገኛለን ከዚህ በኋላ እነሆ በሰማይ የተከፈተ በር አየው ቀደም ሲል እንደመለከት ሲናገረኝ የነበረው ድምጽ ወደዚህና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚገባውን አሳ ይሃለው አለ ይላልና አሁን በሰማይ በር ተከፈተ ነው ይላል ያ የተከፈተው በር የመቀደሱ በር እንደሆነ በርግጠኝነት ልንናገር ምንችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ዙሃናትን እናያለን በዙሃኑ ላይ ተቀመጡት እነዚህ እነዚህ ነገሮች እናያለን በተለይ ከቤተ መቅደሱ ጋራ በጣም እንደሚገናኝ የሚያሳየን ቁጥር 5 ላይ የምናገኘው ሐሳብ ነው አንባውallow በዙሃኑ መብረቅና ድምጽ ነጎድጓዱን ወጣ በዙሃኑ ፊት ሰባት መብራቶች ይበሩ ነበር እነዚህ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው ይላል ስለዚህ አሁን ከዚህ አንጻር ሳየው አሁንም የሚያሳየኝ ያው የቤተ መቅደሱን ሁኔታ በተመለከተ የሚያሳይ ሆኖ እናገኘዋለን እንደገና ወደ ምራፍ 8 ላይ ሄደን በመናነብ ጊዜ የእጣን ማጠኛውን መሰውያ መሰውያ ወይም ደግሞ እጣን የሚቀርብበትን መሰውያ እንን በለከታለን እንደገና የጣን ማጠንትንም የምናይበት ሁኔታ አለ ምራፍ 11 ላይ ሄደን ደግሞ ቁጥር 19 ስናነብ የኪዳኑን ታቦት እንን በለከታለን ከዛም በኋላ ወደ ምራፍ 15 ላይ ሄደን ከቁጥር 5 ጀምሮ ስናነብ መቅደሱ ጋራ ተገናኝቶ ያለው ነገር ያለቀ ያበቃም የመጣበት ሁኔታ ሁሉ እናያለንና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን ምንድነው ሊያስተላልፉ የሞከሩ ያሉት ነገር የሚለው ላይ ማተኮሩ የበለጠ ተቀመታ ያለው ይመስለኛል ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከመቅደሱ ጋር ያለው ነገር የሚገልጹልንና የሚነግሩም ቢሆንም በዛ ውስጥ ሊተላለፍ የተፈለገው ነገር ምንድነው በተመቅደሱ መጀመሪያ ሲሰራ በዘጣት ምራፍ 25 ቁጥር 8 ላይ በመካከላቸው አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ ብሎ እግዚአብሔር በመካከል ለማደር ከሰው ጋራ ለመሆን አብሮ ያቀደው ነገር እንደነበረና ያለንና ከዛም በኋላ በእሱ አማካኝነት የደነስራ እንዴት ሲሰራ እንደነበረ ለሰዎች ያሳያቸውና ያስተምራቸው የነበረበት ሁኔታ ነበር አሁንም በዚህ ውስጥ እንግዲህ የምናየው ነገር ለምሳሌ ቀደም ያነበብኩት በሰማይ በር ተከፈተ ይላል ሌላ ቦታ ላይ ሄደን ስናደብ ያ የተከፈተው በር ማንንም ሊዘጋው እንደማይችል የሚናገርበት ቦታ እናገኛለን እግዚአብሔር የከፈተው ማንንም ሊዘጋው አይችልም እሱ የዘጋው ማንንም ሊከፍተው አይችልም ይህንን የመህረት በር ከፍቶልናል መግባት እንችላለን ዛሬ ተከፍቶ ባለበት ጊዜ ወደ ሌላ ቦታ ሄደን በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ በጥፋቷ ጊዜ በሩን እግዚአብሔር ዘጋው ይላል ሊገቡ ፈለጉ ካለፈ በኋላ ግን መግባት የቻሉበት ሁኔታ ይለምና 
ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መግባት የምንችልበት በር ተከፍቶልናል ወደ ክርስቶስ የምንገባበት ወደ እሱ የምንመጣበት ከእሱ ስሪያትን የምናገኝበት ምክንያቱም ዋናው ይሄ በተመቀረሱ ጉዳይ ያለው ከስሪያት ጋር ነው የታረደውን በግና አለን እዚ ላይ የታረደው በክርስቶስ መሆኑን ያሳየናል ክርስቶስ ማአከሉ ነው ሆኖ ምናገኘው በታረደው በግ ምክንያት ነው እኛ ለሱ ለአምላካችን ምን መሆን ይቻል ነው ነው ይላል ነገስታት መሆን ይቻል ነው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ የምናይበት ነገር ነውና እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው ሁሉንም መጥቀስና መዘርዘር አልችልም በዋናነት ግን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ቤተመቅደሱ በራይ ውስጥ በሰፊው ይታያል የቤተመቅደሱ ማአከል ኢየሱስ ነው እሱ ነው ሊቀ ካህኑ እሱ ነው በጉ እሱ ነው አዳኙ ስለዚህ ይሄንን ሁሉ የምናይበት ነውና ሁላችንም እንደው በግላችን በሰፊው እናጠናው መልካም ነው ላለው እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን ወንዶሰን በእውነትም በቤተ መቅደሱ ምስላዊ መግለጫዎች የራይ መጽሐፍ እንዴት እንደተሞላና ያ መቅደስ ደግሞ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያመላክት ይህም የራይ መጽሐፍ ማከለ ራሱ ክርስቶስ እንደሆነ የሚያስረዳን ሌላ አስረጅ እንደሆነ ግልጽ አርጋ አስቀምጠልናል አሁን ደግሞ ጥያቄያችንን በዚህ ዙሪያ ያጠነጠልን ስንሄድ ለወንድም ያትክልት መሰንዘር የምፈልገው ጥያቄ እንዴት ነው የበለጠ ይሄን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማአከላዊነት በራይ መጽሐፍ ውስጥ በተለይ በመግቢያው አካባቢ በመናያቸው በኋላም በመደምደሚያው ላይ በሚነሱት አንድ አንድ የመጽሐፉ ክፍሎች እንደገና ተጨማሪ አስረጅ ለዚህ ዋና ሐሳብ ይሁን ክርስቶስ የመጽሐፉ ማአከል ነው ለሚለው ማግኔት የምንችለው የሚለውን ጥያቄ ለወንድም ያትክልት አቀርባለሁ እሺ አመሰግናለሁ መላኬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቀደም የተናገሩት ሁሉ ወገኖች የነን አስተዋ በተለያየ መልኩ አንስተውታልን እም ምናልባት ተጨማዊ ነገር ካለ እንጂ በሰፊ የተዳሰሰ ሐሳብ ነው ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዋኢ መጽሐፍ ብቻ ማከል አይደለም ታሪክን በእነሱድ ዛሬ ማንኛው ማአመት ይጠቀስ መጨረሻ ላይ በእንግሊዝኛ ይሁን በአማርኛ ይሁን በተለያዩ ቋንቋዎች ወይ አመተ ዓለም ይባላል ወይ አመተ ምህረት ይባላልና የታሪክ ማእከል ማን ነው ብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ መጽሐፍ ቅዱስን በመንመጣበት ጊዜ የዋኢ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የሁሉ መጽሐፍ ማእከል ጌታችን እንደሆነ እና ያለን አንድ ጥቅስ ማንበብ ፈልጋለሁ ዮሐንስ ወንጌል መዕራፍ አምስት ላይ ያለ ሐሳብ ነው እንደዚህ ይላል መዕራፍ አምስት ቁጥር 39 ላይ እንደዚህ የሚል ሐሳብ እናገኛለን እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና እነሱን ትመረምራላችሁ እነሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው ይላል እነዚህ እንግዲህ መጽሐፍት የተባሉት የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍት ነው ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ለ አይሁዶች ሲነግራቸው የነበረና አዲስ ኪዳንም ሙሉ የክርስቶስ ማእከል የሆነበት መጽሐፍ እንደሆነ እና ያለን ቀደም ወንድማችን ዳዊት የዋኢ መጽሐፍ መጀመሪያ ላይ ክርስቶስ ዋኢ መጽሐፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ የክርስቶስ ስም እንደተነሳበት ይሄ አጠቃላይ የክርስቶስ መገለጥ እንደሆነ አንስቶልን ነበር ራኢ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ብቻ ሳይሆን የራኢ መጽሐፍ የመጨረሻው ምዕራፍ ምዕራፍ 22 የመጨረሻው ቁጥር ምዕራፍ 21 ደግሞ እንደዚህ ይላል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ስለዚህ የራኢ መጽሐፍ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚያነሳው ማእከሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እናያለን ዮሐንስ መዕራፍ 1 አምስት በመንወስድበት ጊዜ የመደብ ነገስታት ሁሉ ገዢ እንደሆነ ለሌሎችንም በርካታ ሐሳቦች እናገኛለንና ወደ መጨረሻው ላተኮ ፈልጋለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ራኢም ራፍ 21 ላይ እንደዚህ የሚልን ነገር ሲናገርና ያለን መዕራፍ 21 ቁጥር 5 
በዙፋንም የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለላ ከዚያ በፊት የመቅደሱ ሐሳብ እዚህ ጋር ይስተጋባል ጌታችን በህዝቡ መካከል እንደሚሆን እንባን ሁሉ ከአይኖች እንደሚጠብቅ ሀዘን ቢሆን ሞት ቢሆን ከንግዲህ እንደማይኖር ይናገርና ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል በዙፋንም የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለላና ዛሬ አዲስነት በጣም የሚናፈቃል ነው አዲስ ልብስ አዲስ ህይወት አዲስ መኪና በተቋም ውስጥ አዲስ አሰራር በሀገር ውስጥ ተሐድሶ አዲስነት በጣም የሚናፈቅ በጣም የሚዘመርለት ቃል ነው ነገር ግን ታሪክም የሚያሳየንኛም በትክክለ ምናየው ጥቂቱ ነገር አዲስ ሲሆን ነው በዙፋኑም ላይ ተቀመጠው ግን ሁሉን የሚችለው ሁሉን አዲስ እንደሚያደርግ ተስፋ የሰጠን እንደሆነ እናያለና የዮሐንስ ራእይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመሃልም ያሉት ሁሉ ማሳቦች ማከል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እናያለን እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን አትክልት በእውነትም አልፋና ኦሜጋ ይላል አይደል በዛው በራይ መጽሐፍ ውስጥ እኔ ነኝ ይያለ ከአንድም ደጋግሞ ሁለት ሶስ ጊዜ ይሄንን ሲናገር በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ እናገኛለን ከጅማሪዎች ሁሉ ጅማሪ ያለ በፍጻሜዎች ሁሉ ፍጻሜ ላይ መጨረሻ የሚኖር እንደውም የሲኦልና የሞት ቁልፍ በጀ ያለ ይያለ የተናገረ በጣም ብዙ አጽናኝ በሆኑ ቃላቶች ራሱን ሲገልጥ ነው ምንን መለከተውና እንደው የመጽሐፉ ስያሜ ራሱ ራ ዮሐንስ ይባላል በአማርኛ እንጂ እንደዚሁም በእንግሊዘኛው በመጀመሪያው የመጽሐፉ የመጀመሪያ ቁጥር ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ብሎ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን ጎልቶ እንዲታይ የሚያደርግ መጽሐፍ ነው አንዱ ለጥያቄዎችን ለማጠቃለያ ያለው ወንድሜ ይድርባና መጀመሪያ ከዛም ደግሞ በመቀጠል ለወንድሜው እንደሰን ሰንዝሬ ጥናታችን ወደ ፍጻሜ እናመጣለ እነዚህ ጥያቄዎች በእን ነገር ወደ ህይወታችን እንዴት ነው እናመጣው በሚለው ላይ የሚያተኩሩ ናቸው በመጀመሪያ ለወንድሜ ድርባ የማነሳለ ጥያቄ ምንድነው እንግዲህ ይሄንን የጥናት ትኩረት ያደረግንበት ዋንኛው አላማ ይሄ መጽሐፍ ለብዙዎች ዝግ ሆኖ ይታያል ጥቂቶችም ደግሞ ከፍተው በሚያነቡበት ጊዜ በውስጥ ያሉት የተለያዩ ነገሮች ላይ ትኩረታቸውን በማድረግ ይሄን አሁንኛ የተያየንበት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማከላዊነት ከይታቸው ሲጠፋባቸው ይስተዋላል እንዴት ነው ይሄን መጽሐፍ በመናጠናበት ጊዜ ይሄንን ዋናውን የመጽሐፉን የትኩረት ማአከል ተጠብቀን በውስጡ ያለው ይሄንን ቃል የሚሰሙ የሚያነቦም የተባረከ ነው ብሎ ነው የሚጀምረው መጽሐፉና በዛው ውስጥ ያለው ብልጽና በረከት የምናገኝበትን ጥቂት ሚስጥር ከግልህም ተሞክሮ እንድታካፍለ ለወንድሜ ድረባይ መጀመሪያ ጥያቄን አቀርባለሁ ሁለተኛው ደግሞ ለወንድሜ ወንዶ ሰን ሲሆን ክርስቶስን በህይወታችን ማአከል ምናደርግ ግሬ መጽሐፍ ማከለ ብቻ ሳይሆን የህይወታችን ማአከል ደግሞ እንዲሆን የሚረዱንን ጥቂት ሐሳቦች በመጨረሻ ለአዳማጮቻችን እንድተወለን ለወንድሜው እንደሰ እንግዲህ በቀደም ተከተን ለጥያቄው መልስ እንድትሰጡ ጋብዛችኋል የ ከአማኞች አንጻር እንግዲህ የራይ ዮሐንስ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ቤተክርስቲያንን በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ እንዳለች ነው የሚያሳየነና መንፈሳዊ ትጋት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ነው መጽሐፉን የሚጠቁመው ማለት ነው። እና ከጅማሪው አንዳንድ ነገሮች ውስብስብ መስለው ይታዩ ይሄን መጽሐፍ የሚያነቡ የተባረኩ ናቸው ብለው ለዛ ነው። እንዲው ተስፋ ቆርጠው ቀለል ወዳለ ነገር ለመሸሽ ያለውን ስጋዊ ዝንባሌ ተቋቁሞ በዛ ቦታ የሚቆዩ የተለየ በረከት ያገኛሉ የሚል ነገር አለና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ግዜ በመሳሌ ሲናገር እናገኛለን በወንጌላት ውስጥ እንደዚሁም በብሉይ ኪዳን ነቢያት የተናገሩበትን መንገድ ስናይ አንዳንዱ ሚስጥራዊ ሊመስለን ይችላል ተጋብለን سنመለከተው ስንፈተሽው سنቆይበት ነው መልሶችን እናገኛለን ይሄ በመንፈሳዊ ህይወታችንም ውስጥ ጽናት እንደሚያስፈልግ ተስፋ መቁረጥ መዳከም የባሰ ሌሎች ችግሮችን ይዞ እንደሚመጣ ያሳያል 
እንደገና ደግሞ የራይ ዮሐንስ መጽሐፍ ከሌሎቹ መጽሐፍት በተለየ መንገድ ያለንበትን ታሪክ ያለንበት የአመጽ ድራማ ምን እንደሚመስል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያሳየናል ማለት ነው። ግን ዋጋ ደግሞ በመጨረሻ ቅዱሳን ምን እንደሚያገኛቸው በመጨረሻ ምን እንደሚጠብቃቸው ደግሞ አጉልቶ ያሳያልና እንዲሁም መጽሐፉ መጀመሪያ ሲጻፍ ክርስቲና የተዳከመ ነበር በብዙ ስደት ምክንያት ሰዎች ተስፋ ወደ መቅረት የተጠበቀው ኢየሱስ የታለ በእነሱ ጊዜ የሚመጣ መስዋቸው ነበርና በዛ ሁኔታ ለተዳከሙ ሰዎች የመጣ የማስናኛ ቃል ነው እና በትጋት ካጠና ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀርበን ከተመለከተ ነው የየጎላ የሚያድስ ህይወት የሚቀይር ማንፈሳዊ ህይወትን የሚያነቃቃ ነገር እስከመጨረሻው ደግሞ የሚያቆየን ነገር እናገኝበት ለማለት ነው። ሲያብይስ ጥላ ነው እንደማችን ነው እንደሰን? እሺ በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ ጥያቄ ነው ወንድሜ በላክ የጠየቀው ጥያቄ ክርስቲና ያለ ኢየሱስ ዋጋ የለው መጣፍ ቅዱስ ምናንብ ሰዎች ምናጠና ሰዎች ሊሆን እንችላለን በውቀት የተሞላን ሰዎች ሊሆን እንችላለን አሁን እንዳየ ነው ራዕይን ከዚህ በፊት እንዳየ ነው የዳንኤል መጣፈ ነበር አርገን ምን ተነትንና ምናብራራ ሰዎች ሊሆን እንችላለን ክርስቶስ የህይወታችን ማአከል ካልሆነ ግን ይሄ ሁሉ ከንቱ ነው መስዋ ባለት አስራትን መመለሳችን ሊሆን ይችላል ሌሎች በቤተክርስቲያን ውስጥ እናደርጋቸው ስራቶች ሁሉ ዋጋቢስ ነው የሚሆኑት ዋጋቢስ እንዳይሆኑብን ዋጋቢስ እንዳይሆኑብን ትልቁ ቁም ነገር ከክርስቶስ ጋራ ግንኙነት ሊኖርን ይገባልና አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አለና እሱ ለዛ መልስ ነው ብዬ አስባለሁ ያ ጥቅስ የሚገኘው በመሳሌ ምራፍ 23 ቁጥር 26 ላይ ነው ልጄሆይ ልብህን ስጠኝ አይኖችህ መንገዴን አይኖችህም ከመንገዴ አይውጡ ይላል አሁን ልጄሆይ ልብህን ስጠኝ ነው ቢለው ሁለን ተናችን እንግዲህ ልባችን ሲባል አምሮአችን ማለት ነውና ሁለን ተናችንን ለሱ አሳልፈን መስጠት ይኖርብናልና በሱ የመታመን ህይወት ሊኖርን ይገባል ምንም ይሁን ምን ለኔ መልካም ነው የሚያስበው እኔ ለራሴ ማሰብ ከመችለው በላይ እሱ ለኔ ያስብልኛል ስለዚህ ህይወቴን ለሱ አሳልፈ የመስጠት አለብኝ መጽሐፍ ቅዱስን ሳጠና በሱ ላይ ተመክቼ ነው ትጸልይ በሱ ላይ ተመክቼ ነው ትገባ ሲወጣ ሲኖር በሱ ላይ ተመክቼ ነው መሆን የሚኖርበት የዛ አይነት ኑሮ መኖር سنጀምር ክርስቶስ የህይወታችን ማአከል ይሆናል መከራ ሊመጣብን ይችላል መከራ መምጣት አለ መምጣቱ አይደለም በረከት ይበዛልን ይችላል በረከት መኖር አለ መኖር አይደለም በመከራም ይሁን በበረከት ክርስቶስ የህይወታችን ማአከል መሆን የሚችለው ልባችንን ለርሱ የሰጠነውና በሱ የምንኖር ከሆነ ነውና ይሄንን ነው በተለይ ባለት የምፈልገው በዚህ ዙሪያ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ወንዶሰን እንግዲህ ይሄንን ጥናታችን ወደ ፍጻሜ ስናመጣ በተለየ መንገድ ይሄንን ጥናት ይበለጠ ለማጥናት ለምትፈልጉ ደግሞ ይሄንን የጥናቱን ጽሁፍ ለታገኙ የምትችሉበትን ክፍል ለእናንተ ማካፈል እንፈልጋለን በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት myshalomglobal.org ብላችሁ በትጽፉና እዚህ ጋር የሚታየውን ጽሁፍ በታስገቡ ይሄንን ያጠና ነውን ክፍል ዝርዝሩን ውስጥ ያላነሳናቸውም ሌሎች ጥቅሶችና ጠቃሚ ሐሳቦችን ከዚ አግንታችሁ ለትባረኩበት ትችላላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ይበለጸ ሁላችንንም ወደውነት ሁሉ እንዲመራን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችን ማአከል አድርገን በመውጣት በመግባታችን እሱ እንድና ከብረው እንዲረዳን ደግሞ የሁላችንም ጸሎት እንዲሆን እንጋብዛችኋለን እንግዲህ ጥናታችንን የእግዚአብሔር መንፈስ በቀጣይነትም እንዲመራን ህይወታችንንም ደግሞ ከቃሉ አቋያ እንዲቀርጽልን አጭር ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን እንጸልይ ናመሰግናለን አፍቃሪ አባታችን ይህንን እድል ሰተን ደግሞ በቃለ ውስጥ የተሰወረውን መዝገብ የጥበብ ሁሉ ራስ የሆነውን የህይወት ምንጭ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ያለውን 
ልጄን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለገለጽ ክልን እናመሰግናለን አሁንም ሁነት መንገድ ህይወትን ይነኝ ባለው በእሱ ሁነትን ይዘን መንገዱን ተከትለን ህይወትን ደግሞ አንተን ህይወትም ደግሞ ተትረፍረፈውልን እንድንኖር ጌታ ሆይ እለት እለት ይህንን የዘላለም ህይወት አጥብቀን እንድንይዝ ደግሞ በቅዱስ መንፈስ ኃይል አንተ ማጥበቅ አንድትይዘን እንጸልያለን ስለሰማን ተመስገን ይህን የምታዳምጥ ነፍስ ሁሉ በእያለችበት አንተ እንድትባርክ ጸልይ ስለሰማን ተመስገን ይህንን ሁሉ ምን ጠይቀ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን